அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத உங்க மனசுல வந்து டக்குனு யாருக்காவது தோணுச்சுன்னா கை தூங்குங்க கேட்டுவோம் என்னென்ன யோசிச்சு வைங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை பத்தி சரியா இந்த இன்றைய ஒன்றரை மணி நேரத்துல முடிக்கும் பொழுது ஒருத்தரும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து செய்தியாவது நீங்க வந்து எழுதி வச்சிருக்கோம் அதாவது உங்களுக்கு பிடித்த விஷயத்த அதுல ஒரு ஒரு விஷயத்தையாவது நான் உங்களால பாலம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பின்பற்ற முடிந்தது என்றால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும் வாழ்க்கையுடைய வெற்றி ஆண்டுக்குறால தான் ஆனால் எத்தனை பேர் பதில் சொல்லுவீங்க கை தூக்கம் பார்த்தோம் பதில் சொல்ல முயற் எத்தனை பேர் முயற்சிப்பீங்க யாரெல்லாம் எனக்கு <laughs> 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 ஆறு மாசம் எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கல எனக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் என்ன மாமா பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் நான் வந்து அதுக்கப்புறமாக நான் வந்து ஷிஃப்டில் இருக்கும் பொழுது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் படித்து அது வந்து பிஜி டிப்ளமா இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம கல்லூரி போகாம இன்ஜினியரிங் வாங்குவாங்களோ வருது அந்த மாதிரி அதை வாங்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கேயே வந்து லோக்கலில் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு அந்த கிராஜுவேட் இன்ஜினியர் ட்ரைனிங்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த வளாகத்துக்குள்ள நானே என்னை மாற்றிட்டு ஃபெர்டிலைசர் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்லேருந்து மாறி அங்கே போயிட்டேன் நான் சொல்கிற தகவல் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான தகவல் அது என்னை பற்றிய மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் என்னெல்லாம் லைஃப்பில் பாசிபிள்ங்கிறது நீங்கள் என்னுடைய ஸ்டோரியை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் எங்கே இருந்து எங்கே பயணப்பட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது அதுலேருந்து சில விஷயங்கள் சில பேரால் பிக்கப் பண்ண முடியும் என்ன என்னுடைய பெருமையை சொல்வதற்காக நான் இதை சொல்லவில்லை சரியா அப்போது நான் வந்து கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங்காக இருக்கேன் பிஜி டிப்ளமா இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் அங்கே போகிறேன் எப்படி போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போவே வந்து ஹேம் ரேடியோ ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் ரேடியோன்னு சொல்லி ஒயர்லெஸ்ஸில் பேசுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அப்போலாம் செல்ஃபோனே கிடையாது அப்போ நான் வந்து ஜெர்மனி பேசுவோம் அதெல்லாம் பேசுவோம் அப்போ வந்து அந்த நெய்வேலி லிக்னேட் கார்பரேஷனுடைய தலைவர் அதாவது சேர்மன் அவர் நாராயணன் இருந்தார் அவரையே நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்த பொழுது அந்த மாதிரி எனக்கு கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்போ கிடைச்சது அப்போ எப்போ அந்த மாதிரி கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும் மற்றவர்கள் செய்யாத விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும் பொழுது பெரியவர்களுடைய கவனத்தை உங்களால் ஈர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஈர்க்கிறதுனால எனக்கு எனக்கு நிறைய வந்து அந்த நெட்ஒர்க்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நெட்ஒர்க்னா என்ன தமிழில் அந்த நெட்ஒர்க்குன்றது அந்த நெட்ஒர்க் பண்ணும்போது அதுதான் வந்து உங்களோட நெட்ஒர்க்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை வச்சு நான் இப்போ அங்கே போகிறேன் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு கம்யூனிகேஷன் இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு பல பல கிளாஸஸ் வந்து பதினஞ்சு நாள் எடுக்கிறாங்க கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங்ஸ் அதுக்குள்ள லெக்சரர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு எங்கே வருது அவங்க அவங்களுக்கு பயணத்திட்டம் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் அவங்கள கூட்டி கொண்டு போகணும் அவங்க காஃபி ஏற்பாடு பண்ணணும் அவங்க தங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் இதான் என்னுடைய அந்த ட்ரைனிங் கோஆர்டினேட்டராக தான் நாங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த வகுப்பில் உள்ள உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நானே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நானே கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் அவங்க எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நானே ப்ரொடக்டிவிட்டி கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ ஃபீட்பேக் நல்லா வந்ததுனால அப்போ வந்து நிறுவனத்துக்கும் நிறையா காசு மிச்சம் எனக்கும் வந்து ஒரு நல்ல காம்பிடன்ஸ் இருந்தது அப்போது எனக்கு கோயம்புத்தூருக்கு வர வேண்டிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ராஜா சார் முத்தே செட்டியாருடைய ஒரு கன்சர்னில் என்னை வந்து ஹெச்ஆர் தலைமை பொறுப்பில் ஹெச்ஆருடைய தலைமை பொறுப்புன்னு ஏன் கேட்டால் அங்கே வந்து ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டே அவங்க கிடையாது அது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அது வந்து ஃபேமிலி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அதில் வந்து அவங்க ஒரு ஸ்வீகாரம் பண்ணவங்க அவங்க போய் அதை டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அதை என்ன பண்ணுவோம் பாஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும் பார்க்கும்போது என்னை வந்து கூப்பிடுறாங்க நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபை விட்டுட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நான் அங்கே போகிறேன் எங்கே போகிறோம் கோயம்புத்தூருக்கு சவுத் இந்தியா கார்பரேஷனுக்கு நான் போகிறேன் நான் போனதுக்கப்புறம் என்னை ரெக்ரூட் பண்ண அவர் என்னுடைய வயசில் உள்ளவர் ராஜா வீட்டுக்கு பிள்ளை வந்தவர் அவர் அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து அவர் அந்த கம்பெனிக்கே வரல இப்போ என்னோடய நிலமை
எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய வரலாறு இருந்து நான் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ரிசைன் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் சமாளிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்தான் அங்க இருந்தபோது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டா நான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஜினியர் படிச்சது पर्सनल மேனேஜ்மென்ட் அதுக்கு அப்புறம் போய் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சவுத் இந்தியா வெஸ்ட் கோஸ் கார்ப்பரேட் ஆபீஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மென்ட் நான் பார்த்தேன் பார்த்ததற்கு அப்புறம் அத முடிச்சிட்டு அப்ப வந்து எனக்கு என்னுடைய மனைவி மூலமா அமெரிக்கா போக கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வருது அத நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் தள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கேன் சரி இங்கதான் நம்ம டெப்படி ஜெனரல் மேனேஜர் ஹெச்ஆரா இருக்கும் இதை விட்டு நம்ம ஏன் அங்க போவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த இதெல்லாம் டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு இங்க எங்களுடைய ராஜா குடும்பத்துல சில மாற்றங்கள் சில இன்னும் அடுத்த அடுத்த அடாப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்ப அந்த மேனேஜ்மெண்ட் முறைகள்லாம் மாறும் வந்து அப்பதான் நான் வந்து சரி பரவாயில்ல போயிடலாம் அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவுக்கு போறேன் என் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் அவங்க போனாதான் நான் போக முடியும் அவங்க நினைச்சுதான் நான் போறேன் குடும்ப விசா வச்சுட்டு போறோம் பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு வந்து அந்த விசா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு வேலை கிடைக்கல அஞ்சு டாலர் வேலை கூட கிடைக்கல அப்போ நான் போகும்போது ஆயிரம் டாலர் எடுத்துட்டு போறேன் அப்போ ஒரு டாலருக்கு எவ்வளவு வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பது ரூபாயோ நோ சம்திங் வைக்கல அப்ப எவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தா ஆயிரம் டாலர் கிடைக்கும் ஆயிரம் டாலர் எத்தனை ரூபாய் கொடுக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஆயிரம் டாலர் கையில் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஒரு மாசம் ஒருத்தங்க வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் எனக்கு வேலை கிடைக்கல எந்த வேலையுமே கிடைக்கல திரும்பி வரணும் திரும்பி வர்றதுக்கு மூவாயிரம் டாலர் வேணும் டிக்கெட் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பணம் இல்லை அதனால வேற வழி இல்லாம ஒரு வேலை அதுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் வேலை கிடைச்சிது நான் வந்து எஸ்ஏபி படிச்சுட்டு போனேன் எத்தனை பேர் எஸ்ஏபி தெரியும் எஸ்ஏபின்றது என்ன இப்பயும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று சும்மா ஒரு ரெண்டு மாசம் படிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் படிச்சுட்டு போனோம் அது கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியம் எத்தனை பேர் கேள்வி கேட்கிறீங்க ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் பத்தி கேள்விப்பட்டதுல ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க டேட்டா பேஸ்னா என்ன பிக் டேட்டானா என்ன எல்லாமே வந்து இப்ப பாருங்க அவர் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கழிச்சு இதெல்லாம் யூடியூப்ல போய் ஏறும் யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் பார்க்கலாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயமும் டேட்டா ஏறிட்டே இருக்கும் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் நீங்க எந்த துறையில் இருந்தாலும் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ஏகப்பட்ட சாப்ட்வேர் இருக்கு இப்ப எனக்கு இப்ப என்னோட என்னோட போன் எடுத்து நான் எவ்வளவு விஷயங்கள் வேணாலும் வெளியில கொண்டு வர முடியும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் ஐ கிளவுட் அப்படிங்கிற ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் லொக்கேஷன்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கு இந்த இதுலயே ஏகப்பட்ட ஸ்டோரேஜ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஜிபி தெரியல எனக்கு இரநூறு ஜிபி மேல இருக்கும் அதையும் தாண்டி நிறைய வந்து ஐ கிளவுட்ல ஸ்டோரேஜ் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட் இஸ் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ்னா என்ன ஆரோக்கியம்னா என்ன இஆர்பினா என்ன எழுதிக்கோங்க யாருமே நோட்ஸ் இஆர்பினா என்ன இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி அது வந்து உங்களுடைய துறையில உங்களுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் கூகுள் பண்ணீங்கனாலே நிறைய பேஜஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் சரிங்களா இப்ப டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது ஆரோக்கியம் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் ஹெச்ஆர் மேனேஜரா ஒரு வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ஆரோக்கியம் சைட்ல கம்ப்யூட்டர் உள்ள போறேன் உள்ள போயிட்டு அங்க போய் நான் எம்பிஏ படிக்கிறேன் எம்பிஏ இன் வாட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எம்பிஏல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நான் போன யூனிவர்சிட்டியில இருந்தது அதுல டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டா வேர் ஹவுசிங் எத்தனை பேர் தெரியும் டேட்டா வேர் ஹவுசிங் ஸோ டேட்டா வேர் ஹவுசிங் நோட் பண்ணிங்க அதே நீங்க வந்து என்னன்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஓகே டேட்டா வேர் ஹவுசிங்ல நான் வந்து முதுகலை பட்டம் பெற்று அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் அப்ப வேலை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து அப்போ வந்து அறுபதாயிரம் டாலர் வந்து என்னுடைய சம்பளம் அறுபதாயிரம் டாலர் சம்பளம் ஆகிடுது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல ஏழு வருஷத்துல அறுபதாயிரம் டாலர் சம்பளம் என் பொண்ணு காலேஜுக்கு போகிறாங்க அறுபதாயிரம் டாலர் சம்பளம் பத்தாது அப்படின்ற மனசுல எனக்கு வந்து தோணுது அப்போ நான் வந்து சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பண்றோம் ரேக்கி பண்றேன் ஸ்பிரிச்சுவல் சில விஷயங்கள் பண்றோம் நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டு போகும்போது அப்போ நான் என்ன பண்றேன் பர்மனன்ட் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு கான்ட்ராக்டரா மாறுறேன் கான்ட்ராக்டரா மாறும் பொழுது அறுபதாயிரம் டாலர் வந்து அறுபத்தஞ்சு
நேர்த்தியாக சிறப்பாக பதில் சொல்றீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களோ அவர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை நான் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்ப நான் என்ன பண்ணோம் அந்த பைனான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸை நோக்கி அப்ப நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஐபிஎம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஐபிஎம் எத்தனை இருக்கு ஐபிஎம் கம்பெனி தலைவர் <laughs> தலைவர் <laughs> அவர் வந்து எம்ப்ளாய் பை வாட் எம்ப்ளாய் பை கூகுள் அவர் வந்து எம்ப்ளாயியா ஆண்டர்பிரனர் அவர் எம்ப்ளாயியா ஆண்டர்பிரனர் எம்ப்ளாயி நீங்க சொல்றீங்க ஆனா ஆண்டர்பிரனர் ஏன்னு கேட்டா அவருக்கு வந்து மாச சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது அவருக்கு வந்து லாபத்தில் பங்கு சரிங்களா அப்ப லாபத்தில் பங்கு எடுப்பவர்கள் கூட்டாளிகள் அவங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸ் கிடையாது நிறைய <laughs> <laughs> அது ப்ராப்பரா டெலிவர் பண்ணும் நிறைய ஆங்கில வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கேன் யாராவது புரியலன்னா எழுதி வச்சுட்டு இந்த கேளுங்க சரியா உடனே உடனே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணா எனக்கே கொஞ்சம் சிரமமா இது வரைக்கும் நான் பேசுறது புரியுது இல்லை நான் என்னுடைய ஸ்டோரி என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிச்சேன் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நான் ஐபிஎம்ல ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் சம்பளத்தை ரிசைன் பண்ணிட்டு நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஆக ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் தான் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு ஒருத்தர் எந்திரிச்சு தகவல் தெளிவாங்கி <laughs> வாங்கிட்டு <laughs> 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 நாலு வருஷம் ஏஜென்டா இருந்தா தான் ப்ரோக்ராம் முடியும் எல்லாத்துக்கும் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு வருஷ வருஷம் நாங்க வந்து அதை புதுப்பிக்கணும் நிறைய லைசன்ஸ் பணம் கட்டணும் அதுல வந்து நிறைய ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கெல்லர் வில்லியம்ஸ்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல வருஷத்துக்கு மில்லியன் டாலருக்கு மேல சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருக்காங்க மில்லியன் டாலர்னா எவ்வளவு ரூபாய் இந்தியா இருக்கும் அது எவ்வளவு இருக்கும் எத்தனை கோடி அதாவது நூத்தி இருபதாயிரம் டாலர் வந்து ஒரு கோடி அப்படின்னா ஒரு எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேல வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் வந்து அப்போ ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஆகினேன் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ தான் இந்த இப்போ இப்போ மூன்றரை மாதம் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இல்லை நான் யாருக்கு வீடு காமிக்க முடியும் யாருக்கு யாரோட வீடு அடிக்க முடியும் ஆனால் நான் இங்கே இருக்கும்போதே நாலு வீடு வித்துருக்கேன் நாலு வீடு வந்து நாலு வீடு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நாலு வீடு வித்துருக்கேன் அப்படின்னா என்னென்னா டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தும் என்ன சொல்ல என்ன பண்ணணும் டெக்னாலஜி உபயோகப்படுத்தணும் என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் என்னுடைய எனக்கு நான் யாருக்கு அதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு 
So, hard work is important, but smart work is even more important. Result is important. Result in Tamil. Result in Tamil. Now, 
வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு சிறப்பாக எப்படி வாழ்வது அப்படிங்கிறத நான் பிகர் அவுட் பண்ணி அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வாழ்க்கை பை அதாவது லைஃப் கோச்சுன்னு சொல்லுவாங்க வாழ்வு வாழ்வியல் பயிற்றுனர் தமிழ் வாழ்வியல் பயிற்றுனர்னு சொல்லி என்னுடைய லைஃப் கோச் அப்படின்ற மாதிரி என்ன நான் வந்து எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து நல்லபடியா என்னால இன்டராக்ட் பண்ணி நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சு அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு லெவல் என்னன்னா உங்களுக்கு என்னுடைய பர்சனல் டைம் என்னுடைய நேரத்தை அரை மணி நேரத்துக்கு மேல உங்களுக்கு ஒன்னா நோன் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கு அவர் அஞ்சு பேர் இருக்கு அது எதுல கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னா ஜூம்ல இப்ப இந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்க என்னோட சில பேர் வந்து ஒன்னா நோன் அந்த அவர் எழுந்திரிச்சு போறாரு அவர் எத்தனை தடவை நம்ம பேசிடும் புத்தகத்தை <laughs> இருக்கிறது <laughs> இது இதை படிக்காதவர்களே அதாவது முன்னேறியவர்கள் அனைவருமே இந்த புத்தகத்தை படித்திருப்பார் எப்படி நான் வந்து அந்த இதை படிக்கலன்னா கூட இதை இந்த ரிச் டாட் போர் டாட் படிக்கலன்னா கூட இந்த புத்தகத்தை நிச்சயமா படிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு புத்தகமே இங்கே விட்டுட்டு போகிறோம் அதே மாதிரி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன தொழில் முனைவோம் எதுக்காக தொழில முனையணும் எதுக்காக யாரோ ஒரு வேலை கொடுத்தாங்க வேலை பார்த்துக்க வேண்டியது தானே எதுக்காக தொழில் முனையணும் ஒருத்தரும் <laughs> 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 நிறைய 
நிறைய பேர் விரயம் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ விரயம் பண்றவங்கிட்ட பணம் நிக்காது அந்த பணத்தை வந்து இப்ப இப்ப இந்த ஊர்ல இப்ப பாலிடெக்னிக் ஓனர்ஸே இப்ப கோயிலுக்கு பணம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து நினைச்சிருந்தா அந்த எங்களுக்கு கொடுத்த பணம் மாதிரி பத்து மணம் கொடுக்க முடியும் நூறு மணம் கொடுக்க முடியும் ஆனா எதை எங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும் எப்ப கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும் அளவுக்கு கொடுப்பாங்க கரெக்டா கொடுப்பாங்க இப்ப வந்து உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தான் என்ன பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தானா என்ன ஆகும் அவ்வளவுதான் நிம்மதி அதை எடுத்துட்டு வேற என்னென்னமோ வந்து கெட்ட வேலைக்கு தான் போகணும் மீதி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கியா அப்போ அந்த ஆயிரத்தையும் நான் வந்து எண்ணூறு ரூபாய் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு இரநூறு ரூபா அவங்க சொந்த பணமா இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன்னா எவ்வளவு பத்திரமா பார்த்துருக்கீங்க அது அந்த மாதிரி உளவியல் தான் வந்து நீங்க கத்துக்கணும் அதை கத்துக்கலன்னா பணம் நிக்கவே நிக்காது லக்ஷ் பணங்கிறது என்ன லக்ஷ்மி அவர் என்ன சொன்னாரு ஆண்டர்பினர் ஆகும் எதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அந்த பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ பேரு இந்த சினி ஃபீல்டுல பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர்ட்ட வந்து இன்னும் பணக்காரங்களா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு முப்பது பர்சன்ட்ல இருந்து நாற்பது பர்சன்ட் தான் எக்கச்சக்கமா சம்பாதிச்சவங்க நிறைய பேர் வந்து பணத்தை இழந்தவர்கள் அதிகம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த கதை இல்லைன்னா போய் நீங்க வந்து அதை பாரு இந்த காலத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் பரவாயில்ல மாதவன் அவங்க எல்லாம் பரவாயில்ல அவங்க எல்லாம் வந்து கரெக்டா எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ராப்பரா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பட் நான் சொல்றது வந்து நிறைய வந்து பணத்தை இழந்தவர்கள் அதிகம் அப்ப அந்த லக்ஷ்மிய வந்து எப்படி உள்ள கூட்டிட்டு வரணும் அவங்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதை எப்படி நர்ச்சர் பண்ணணுமோ அப்பதான் லக்ஷ்மி வீட்டுல இருப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்க போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்ப வந்து பணம் வச்சிருக்கும் போது செலவு கணக்கு எழுத வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மாசம் மாசம் நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு ரூபாய் செலவழிக்கிறீங்க அப்ராக்சிமேட்டா உங்களுக்கு உங்க உங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு எனக்கு புரியற மாதிரி பதில் சொல்லுவோம் ஒருத்தர் எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சு அப்புறம் தான் பேசணும் உட்கார்ந்துருக்காம பேச வரும் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் பணம் மாசம் செலவழிக்க கிடைக்கிறது ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு ரூபாய் நீங்க செலவு பண்றீங்க ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணுவீங்க இப்போ இது எத்தனை மாசமா செலவு பண்ணுவீங்க இது கிட்டத்தட்ட நீங்க பைனல் இயர்ல இருக்கீங்க இல்லையா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்ல மேஜர் பணம் எதுக்கு போகுது மைனர் பணம் எவ்வளவு போகுதுன்னு உங்களுக்கு கணக்கு ஓரளவு தெரியுமா எல்லாத்துக்குமே தெரியுமா கணக்கு எழுதுறீங்களா கணக்கு எழுதுறது கணக்கு எழுதினால் பயன் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத ஒரு மாசம் கணக்கு எழுதி பாருங்க தயவு செய்து கணக்கு எழுதி பாருங்க ஒரு 
உருப்படியான விஷயங்களை பார்க்கிற நேரத்தை கூட்டிக் கொண்டே வர வேண்டும் கூட்டிக் கொண்டே வந்தாலே மற்றதெல்லாம் சரியாயிடும் அதாவது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சபடி பண்ணிடுவாங்க பெரிய தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு அது சரியில்லைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா உபயோகமா உள்ள வீடியோ பார்க்கறது கூட்டிக்கிட்டே அந்த டயத்தை கூட்டிக்கிட்டே வந்துட்டு ஓவராலா வந்து இப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்போம் இன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஓட்டு எடுப்போம் நான் கேட்கறேன் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் இதுல எது சரியான அளவு What is the balanced amount of time? You are going to talk about it. What is the balanced amount of time for, for social media and YouTube? You are going to talk about it. What are you going to talk about? Four hours. Four hours. How many hours are you going to talk about? Four hours. You are going to talk about it. Okay. What is it? You are going to talk about it. You are going to talk about it. ஒரு மணி நேரம் சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல போனா ரொம்ப அதிகம் ரெண்டு மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வீணடிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்திலையும் மினிமம் ஒரு மணி நேரம் உபயோகமான வீடியோக்களை பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்வு உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் சரியா இது எவ்வளவு பேர் புரியுது நான் சொல்றது ஓகே இப்ப ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரமாவது நல்ல விஷயங்கள் பார்க்கணும் ஒரு மணி நேரம் வந்து பொழுதுபோக்கு பார்க்கலாம் பொழுதுபோக்குதான் நீங்க லைஃப்ல வந்து பெரிய ஆளாரோனா 
ఏది ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ క్లియర్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా మాటికి అడుగుతుంది సెంట్రల్ బ్లాక్ అదే టైం మేనేజ్మెంట్ పుడిసేది అది ఏంటో పుడిసేది టైం మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బ్రాడ్ టాపిక్ అది ఎల్లాతీ అలవోడ చేయను ఎదరికి ఎన్న అలవు అబ్డినది టైం మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎవడ నేర సెలవు దిన ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది ఎడిది పార్కు సెలవు కనుక ఏదో మాదిరి ఇంద బేనా రెండు రోజు కానీ రెండు రోజు ఏదో 20 రోజు ఏదో ఏదో బేనా అలాంటి బిల్ ఏదో రిసీట్ వచ్చిరు అంత మాదిరి ఇంద నేరత నేరత ని బాకుంది ఇంద ఇంద వారతల నా ఇబ్రో నేర ఇందుడే సూయ మున్నేకతకగా ఉపయోగపడుతున్నాను సూయ మున్నేకతనంగా ఇంగ్లీష్ తమిళ సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ సెల్ఫ్ డెవలప్‌మెంట్ అప్ప సెల్ఫ్ డెవలప్‌మెంట్ నా పడిచ నేరతనాల నా ఇంటికి ఇంగ్ ఇర్కన్ అది వంద నా ఒక వారతల నా ఒక మణి నేర పడినన నా ఇప్ప వంద ఇబ్రో బెస్ ఐర్కన్ ఇచ్చుకోంగ నీ రెండు మణి నేర పడినా ఎన్న అవియ నా ఎన్న వయసుల ఎన్న మారి డబుల్ మణి నేర వరకు వైట్ ఉంటుందిన అద అప్ప ఏది నల్లదాక చేయిరోం ఎందరే నీ తెలుసుకోను అబినా ఎడిది పాతినా ఇంద నల్ల సేరత కూటికిటే వందిగ వచ్చింగా ఉంగల వాల్కే రెండు ప్రమాణమా ఉంది ఫ్రీడమ్ ఉంది టైం మేనేజ్‌మెంట్ లా రెండు ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాను నాకు అర్థం లేదు అంద కడసి బ్లాక్ లైన్ దగ్గర సో కార్ ఉంది ఇంద కడసి బ్లాక్ లైన్ పుడితది బ్లాక్ ఇది వరి పేసేది పుడితది తెలియనది సో అంతన ప్రచనే వైపా பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளாக பார்க்காமல் வாய்ப்பாக பார்க்க வேண்டும் பிரச்சனை வந்தாதான் மேல வர முடியும் ஆத்து ஆத்து அடிக்கும் பொழுது பட்டம் வந்து காத்தோட சேர்ந்து போகுமா அதை எடுத்து பார்க்கணும் எவ்வளவு கேளு அதிகமா காத்து அடிக்குதோ அவ்வளவு தொடு அதிகமா வந்து மேல போகும் அதை எடுத்து அப்ப இப்ப நீ வந்து ரஜினிகாந்த் போடினா அவருக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில்லன் போட்டா தான் அந்த படம் எடுக்கணும் சொதபரான வில்லன் போடினா எடுக்கல அப்ப எதிரி ఎదిరి వంద రొంబ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఒక ప్రచనే పెరుస ఆగాలే ఉంగలకు వాయుపుత్రం అధికంగా ఉంటుంది. అది మీరి వరుముడు ఉంగలకు వెట్టి రొంబ పెరుదాగే ఉంటుంది. మరిచి నంది అడుతది ఇంత బ్లాక్ ఉంది. నడుర. ఈ నరేదర్ పేసింగ్ లే అదరే అదరే. మంత్రి ఇంకా మెలిది పడ. మంత్రి ఇంకా మెలిది పడ. మంత్రి ఇంకా మెలిది పడ. ఎనందన సరపడ లేదు. అవుతది. नगरकारो <laughs> అబ్డిట్ నో డోన్ నో ఎప్పు ఇంత ఎంత వేయల ఫ్యూచర్ ఇరుదు మేల నల 2005 ల ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ అవనను నా నిలిచేది 2024 లోనా నాకు పాసిబుల్ ఐడి ఏని కేటా నా ఆరంభించే ముందు ఒక మాసతికి నాకు 5000 వందా నా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ ఐడి నేను నిలిచే కాలం నేను ఉంది అలా ఇన్నికి అంత మాది ఇల్ల ఇన్నికి 10 మడకి మేల పన అదే మా దేవుడు so continuously on the bar of the shift i depo it's a moving target seriously ninge vandu financial independent avanu nadichi paarichina 10 varsham ulachana ulachittu nadula investment proper ah panittu vandha da and adha ikka varum ninge and edathu vandhadukku appra ungalku vandu and investments la irundhe pala vandute irukum appra ungalku pidicha karyangala seiva appo na adha panni enakku panam prachane illa na vandhu enakku pidicha karyangala seiva enakku panam varanum endra kaar yana enakku panamey varalena na inge vandu panam mudiyad panadukaga na poi varu padu நான் பணத்துக்காக வேலை பார்க்க வேண்டிய தேவை இல்லாதனால தான் என்னால இங்க வந்து பேச முடியும். அந்த இடத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் சீக்கிரமா வரணும். அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் মিনিமம் ஒரு 10 வருஷம் தான் ஆகும். சரியா? அடுத்து வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப். ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படினு சொல்லி சொன்னீனா தொழில் முனைவோர். தொழில் முனைவோராக விருப்பப்படுவவர்கள் எத்தனை பேர் கை கொடுப்பார்கள்? ஒரு <laughs> 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 
லெவல் போறதுக்கு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு சொல்றீங்க அப்புறம் வேற சோ பிசினஸ் பண்றதுக்கு லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கும் பிசினஸ் நேம் பிசினஸ் சோ கரெக்ட் லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் லெவல்னா அடுத்த லெவலுக்கு ஃபைனான்சியலி அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க நாலு பேர் சொல்றாங்க அதை வந்து ஒத்துக்கிறவங்க எல்லாரும் கை தொடுங்க ஒத்துக்கிறவங்க எந்திரிச்சு நில்லுங்க எந்திரிச்சு நிற்கிறது அநேகமா நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் அ பிரேக் ஏன்னா உங்களுக்கு அது வந்து உபயோகமா இருக்காது தேவைப்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க போயிடலாம் இப்ப இந்த ஃபீட்பேக்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எது செஞ்சாலும் நீங்க அதிகமா செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னு அதிகமா பக்கத்துல போயிட்டோம்னா அந்த சத்தம் வருது இல்லையா அப்ப நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க அதான் அந்த லைஃப்ல பேலன்ஸ்ன்னு சொல்றோம்ல நம்ம ரொம்ப வேகமா போகும்போது ரொம்ப வேகமா ஓடும்போது திடீர்னு இது வந்துருச்சுன்னா முட்டிடுவோம்ல அப்ப நம்ம கொஞ்சம் பேக் பண்ண முடியும் அதான் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லைஃப்ல வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போனோம் ஓ எட்டு மணி நேரம் நான் யூடியூப் பாக்கணும் எனக்கு தெரியவே இல்லையே சாரம் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் பின்னாடி வரணும் நான் இப்ப முன்னாடி போயிட்டேன் அப்புறம் இப்ப நான் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துல லைஃப்ல கண்டினியூஸா உங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பேலன்ஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கும் அப்பதான் வந்து லைஃப் ரொம்ப ஓடிட்டு இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அப்படிதான் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தாலும் அப்படிதான் இல்லையா நம்ம அதே தான் பேலன்ஸ் இப்போ இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பத்தி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறவங்க எத்தனை பேர் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க எத்தனை பேர் எதிர்க்க முடியுமா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவர்கள் ஓகே சரி நான் இப்போ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பத்தி பேசுவோம் இப்ப வந்து சொன்னவர்களே பதில் சொல்லாம சொல்லாதவர்கள் சொன்னா நான் ரொம்ப எளிமையாவே கேள்வி கேட்கிறேன் சரிங்களா இப்ப ராயபுரத்துல உங்களுக்கு தெரிந்த ஆண்டர்பிரனர்ஸ் யார் இருக்காங்க ராயபுரத்துல ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா கேட்போம் கடை வீதியில உங்களுக்கு கண்ணுக்கு உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிந்த ஆண்டர்பிரனர் யார் ராயபுரத்துல மூணு கேள்வி வச்சுக்கோ ஒண்ணு ராயபுரத்துல ராயபுரத்துல கடை வீதியில ராயபுரத்துல இருக்கிற பெரும் தலம் வந்தவர்கள் அதாவது பெரிய தலம் வந்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் உலக அளவில் யாரோட ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மூணு கேட்டகரியில் யார் கேட்டாலும் சொல்லலாம் எனக்கு மினிமம் ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரும் அதுலேருந்து நான் எதுக்கு நான் அதை கேட்கறேன்னா உங்களுக்கு எது புரியுதோ அதுலேருந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ண போகிறேன் ஏன்னா தீரியை பேசினா நான் புரியாதா அப்படிங்கிறதுனால தொழில் முனைவோராக நீங்கள் பார்த்தவர்கள் உங்க காலேஜ் அவங்க சொல்ற வா அவங்க சொல்றது வந்து எங்க காலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியான பதில் அது அதாவது சொல்ல வரீங்க ஆனா முழுசா அவங்க செகண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது உதவி செய்யலாம் ஓகே அடுத்தது கிருஷ்ணா மெடிக்கல்ஸ் சரி கிருஷ்ணா மெடிக்கல்ஸ்ங்கிறவர் வந்து நல்ல தொழில் முனைவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாரு எத்தனை பேர் இதுல வந்து அத இந்த அனுபவப்பட்டிருக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு <laughs> 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 கடை இருக்கா 
எங்கிட்ட மேனேஜர் இருக்காங்களா எங்கிட்ட எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களா நான் எங்கேயாவது போய் கடையில் உட்காரணும் அப்படின்னா கிடையாது எனக்கு வந்து வெறும் ஃபோன் நம்பர் தான் எனக்கு வந்து ஜூம் ஜூம் கால் தான் எனக்கு வந்து லேப்டாப் தான் இவ்வளோ தான் என்னுடைய கிராஜுவேட்டி இதை வச்சு தான் நான் முடியும் துணை வரும் எனக்குன்னு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு வேணும்னா நான் சம்டைம்ஸ் பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கிறவங்க ஒருத்தனா அஞ்சு டாலர் ஒரு ஒரு அவருக்கு அவன் எனக்கு எடிட் பண்ணி கொடுப்பான் இப்போ இவரை நான் கூப்பிட்டேன் இவர் அம்மன் ஸ்டூடியோவில் இருந்து பத்து நிமிஷத்தில் வந்துட்டார் அவ்வளோதான் நான் வந்து யாராலாம் இருக்காங்களோ அவங்க கூட உபயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க தவிர யாரையுமே பர்மனண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா பட் த பாயிண்ட் இஸ் அவர் வந்து எனக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறார் அம்மன் ஸ்டூடியோ எனக்கு எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்ணுறாரு இப்போ நான் ஒரு தடவை பேசுனதை திருப்பி திருப்பி பேசுகிறாங்க நான் நூறு தடவை பேசுகிற மாதிரி இனிமேல் வீடியோ போட்டு பார்த்தா போகுன்ற லெவலுக்கு அவர் எனக்கு உதவி பண்ணி கொடுக்க போகிறாரு யூடியூப்பில் அப்போ அவருக்கு நான் படம் கொடுத்தேன்னா எனக்கு சந்தோஷம் தானே அப்போ நான் திருப்பி திருப்பி இதே சப்ஜெக்டில் பேச தேவையில்லை அப்போ எனக்கு அவர் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுனால நான் அவருக்கு பணம் கொடுக்குறோம் சரிங்களா அப்போ அவருடைய பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி வளர்த்துட்டே போயிட்டே இருக்கு அவர் எனக்கு எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்ணாரு இதே வந்து பல ஸ்டூடியோவில் சொன்னால் இப்போ அவரோட ஓனர் எனக்கு என்ன சொன்னார்னா நான் பிள்ளையார் பெட்டியில் இருக்கேன் சார் ஆனால் நான் இன்னொரு பையனை அனுப்பிவிடுவேன் பதினைஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்போ அனுப்பிட்டேன் இதே நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து கடையாப்பட்டியில் என்னோட சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்டேன்னா என்ன சாரி என்ன எல்லாரும் எங்கேஜ்டாக இருக்காங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அப்போ அப்போ அம்மன் ஸ்டூடியோக்காரர் வந்து பயங்கர ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கு நான் வந்து உபாபிஷேகத்துக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு இசை நிகழ்ச்சிக்கு மழை பெஞ்சதுனால படம் பண்ணுது ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பதினோரு மணி பத்தே காலக்க பத்திரிக்கை தான் ஆரம்பிக்கும் அதை அவர் யூடியூப்பில் பேஷனேட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அப்போ அவர் பேஷனேட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு மற்றவங்க கொடுத்த பொட்டேஷனில் பாதி ரூபாய்க்கு வேலை பார்க்குறீங்க எங்களுக்காக ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுருக்காரு எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கை ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுருக்காரு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அம்மன் ஸ்டூடியோக்காரருக்கு வந்து பெரிய ஆண்டர்பிரீனியல் மைண்ட் செட் இருக்குது இந்த ஒரு பணத்தை மட்டும் அவர் பார்க்குறார் அவர் வந்து பெரிய லாங் விஷன் இருக்கார் அப்போ முதல்ல அவர் நல்ல பேரை வந்து கிரியேட் பண்ணுவார் நிறைய சர்வீஸ் கொடுக்குறார் வேலுநிலை கூட பண்ணுறார் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் வந்து இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் பாருங்கள் அவருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறமா இருக்கும் அவர் வந்து நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தேவைக்கு அதிகமாக ஆள் வச்சுட்டே இருக்கார் எதுவுமே முடியலன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் என்னால் என்ன முடியலையோ அதை நீங்கள் எனக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் நான் இப்போ வந்து இந்த ஊருக்கு வந்த உடனே எனக்கு ஒரு கார் தேவைப்படுது இந்த ஊருக்கு வந்தோம்னா எனக்கு ஒரு கார் தேவைப்படுது ஆனால் இந்த ஊரில் எனக்கு டிரைவர் தேவைப்படுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டிரைவர் வந்து சும்மாவே உட்காந்துருப்பேன் நான் இங்கேயாவது இங்கே வருவேன் இங்கே வந்தால் இங்கே ஒரு மூணு மணி நேரம் இருப்பேன் திருப்பி அவன் வந்து கார் போய் சும்மாவே உட்காந்துருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ எனக்கும் வந்து தேவையில்லாமல் அதிகமான காசு டிரைவருக்கு காசு கொடுக்கும் அப்போ நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஷிஃப்ட் கார் இருக்கான்னு கேட்குறேன் கிடைக்கல அப்புறம் வந்து பரவாயில்ல கியர் கார் நான் ஓட்டி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்து சொன்னால் இந்த டொயோட்டா கார் கொடுத்து பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கியர் போடுறேன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆஃப் ஆனால் அவன் என்ன சொன்னானே சார் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பழைய கார் இருக்குது சார் அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் ஓட்டுங்க பழகிக்கிங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏதாவது பிரச்சனை என்ன கூட பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கார் எடுத்துங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் பழகணும்னு மூணாவது நாள் அந்த கார் கொடுத்துருவோம் இப்போ அந்த கார் தான் இப்போ நான் ஓட்டிகிட்டு வந்துருக்கேன் இங்கே நானாக தான் ஓட்டிகிட்டு வந்துருக்கேன் அது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த மாதிரி வாடகை இதே வந்து நான் வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து முப்பத்தாயிரம் ரூபாய் பெர் மந்த் கேட்கணும் கரெக்டாக ஒரு மாதம் எடுக்கணும் இல்லைனா ரெண்டு மாதம் எடுக்கணும் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து டிரைவர் ஒன்று போடணும் டிரைவர் இந்த ஊரில் இருந்தால் தான் அவனுக்கு பேட்டா கொடுக்கணும் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஒரு இது இதை வந்து இப்போ வந்து அவர் சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ இவருக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டால் மாதம் கணக்கில் நான் எடுக்க வேண்டியது அஞ்சு நாள் வேணா அஞ்சு நாள் அப்புறம் மூணு நாள் வந்து நான் வந்து ராமேஸ்வரம் போகிறேன் அதுக்கு பெரிய வண்டி கொடுக்குறாங்க அந்த பெரிய வண்டி வந்து வேறு டேர்ம் சார் அது வந்து மைல் கணக்கு இந்த காசு அப்போ என்ன அது கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து எனக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் இருந்ததுனால அவருக்கு நான் இப்போ வந்து அடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன்
ரொம்ப சின்ன கிராமத்துல இருந்து வரும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்ல நான் என்ன இருப்பாங்க நான் இன்னொரு வந்துட்டு சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும் நான் ராயரம் பாலிடெக்னிக்ல படிச்சேன் இந்த பிரின்சிபல் கீழே படிச்சேன் நான் சுப்பிரமணியன் சார் கிட்ட படிச்சேன் நாங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நாங்க இந்த பாலிடெக்னிக் பண்ணிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது உன்னோட கதை வந்து ஸ்டோரி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது நான் சின்ன அப்ப நீ வந்து இல்ல நான் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருந்து வந்தேன் எங்க அப்பா அம்மா ஒண்ணுமே தெரியாது நான் சரியாவே படிக்கல அப்படின்னா அப்ப வந்து உங்களுடைய செல்ஃப் இமேஜ் வந்து ரொம்ப லோ ஆயிடும் ஆனா இதே நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லி பாருங்க நான் ராயவரம் பாலிடெக்னிக்ல படிச்சேன் ராயவரம் பாலிடெக்னிக்ல எக்கச்சக்கம் பேர் வந்து எல்லாரும் ரொம்ப நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு உடனே முதல் வருஷம் வேலை கிடைச்சிருச்சு நான் வந்து அங்க வந்து உள்ள பிரின்சிபல் எல்லாம் என்னோட கான்டாக்ட்ல இருக்காங்க என்னோட லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க நாங்க என்னென்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்தி முடிஞ்சுதுன்னா உங்களுடைய செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் எவ்வளவு அதிகமா அந்த மாதிரி பேசுறவங்களுக்கு இப்ப நான் வந்து இப்ப ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி பேசுறாங்கன்னு நான் யாருக்கு பிசினஸ் கொடுத்தேன் கான்பிடன்டா பேசுறவங்க தான் பிசினஸ் எனக்கு <laughs> இந்த உறவு தான் ரொம்ப முக்கியம் மணி அன்பு உறவு அதுதான் முக்கியமே தவிர ரூல் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது வேலைக்காக ஸோ மொத்தத்தில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும்னா எத்தனை பேர் வந்து உங்களை பற்றி உயர்வாக நினைக்கிறார்கள் எத்தனை பேருக்கு உங்களால் உயர்வான அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்து கொடுக்க முடிகிறதுங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுடைய வருமானம் உயரும் இது எவ்வளோ பேருக்கு புரியுது ரெண்டு பேருக்கு புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு புரிஞ்சபடி சொல்லணும் பார்க்கலாம் அந்த கை கூப்பிடுவோம் யாராவது ஒருத்தர் எழுந்திரிக்கும் நான் இதை கிராஸ் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே தான் சொல்லுங்க கஸ்டமர் நீங்கள் நல்லா பேசுங்க கஸ்டமர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையாக மாதிரி பண்ணணும் முதல் தடவையே லாபம் வரையினா கூட பரவாயில்ல அப்புறம் அப்புறம் நம்ம அவங்களும் அடுத்தது கஸ்டமருக்கும் நமக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி வெரி நைஸ் இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் சொன்னது வந்து தொழில் முனைவோர்னா மூலதனம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை வந்து நான் சொல்லிடுறேன் மூலதனம் உங்களுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை மெட்ராஸில் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு ஸ்கேன்ஸ் அண்ட் லேப்ஸ் ஒன்று சாத்தையா ஸ்கேன்ஸ் அண்ட் லேப்ஸ் ஒன்று தொடரும் அசோக் நகர் நான் வந்து மேஜர் பணம் போட்டிருக்கேன் ஒருத்தர் மைனர் பணம் போட்டு அவர் ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக அவர் உள்ளவர் அப்போ பூரா பணமும் போட தேவையில்லை பணம் பணம் மட்டுமே போடக்கூடியவர்கள் சில பேர் இருக்காங்க நேரமே கொடுக்க முடியாதவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நேரத்தை கொடுக்கவர்கள் இருக்காங்க ஆனா என்னுடைய நம்பிக்கையை சம்பாதித்தால் என் மூலமாக நீங்க பிசினஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாருக்குமே பணம் வேணும்னு கட்டாயம் இல்லை அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன்னா பிசினஸ் பண்ணணும்னா மூலதனம் வச்சு தான் பண்ணணும்னு கட்டாயம் இல்லை ஒரு இடத்தை வாங்கி விற்கிறது இப்ப இவர்கிட்ட ஒரு இடம் இருக்கு அதை வாங்கி அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் இவர் கேட்கறது இவர்கிட்ட இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அவருக்கு தேவையானது இது வந்து அவருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அது வந்து சரியா ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை கரெக்டா முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பெரிய வேல்யூ இவங்க நேர் ரெண்டு பேரும் நேராக பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா சண்டே ஆகிடும் அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே அந்த நெகோஷியேஷன் பண்ணும்போது நான் எப்படி கேட்டேன் நீ அப்படி சொல்லிட்டு உடனே டக்குன்னு பிரிச்சு போயிடும் இந்த நடுவில் ஒரு ஆள் இருக்கும்போது அப்படியே ரொம்ப அழகாக மத்தியஸ்தம் பண்ணி பண்ணி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் பேசிகிட்டே போவாங்க அப்போ அதுக்கு பெரிய வேல்யூ அதுக்கு எவ்வளோ ரூபா மூலம் அதுக்கு எவ்வளோ ரூபா மூலம் எவ்வளோ ரூபா அந்த தொழில் செய்யறது தொழிலுக்கா <laughs> 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 தொழில் <laughs> <laughs> 
உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இப்போ இப்படி ஏழு பேர் இருக்கீங்க ஏழு பேர் ஒரே ஸ்ட்ரென்த் இருக்கலாம் இருக்காது இல்லையா இப்ப நான் வந்து
சும்மா வந்து வெளியில் போய் அடையக்கூடாது அதுக்காக இப்போ எட்டு மணி நேரம் சொல்லி யூடியூப்ப சாதி ஒரு அருமையான வார்த்தையை கேட்டாரு அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் பயனுள்ள வைத்தனும் எவ்வளவு நேரம் செலவழிச்சிங்க அதுதான் முக்கியம் நாங்க யூடியூப் நான் பாக்குறேன் நம்முடைய <laughs> அவர்களுக்கு <laughs> அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நீங்க 